Ecclésiaste chapitre 4 Et je me suis retourné d'un autre côté et j'ai vu toutes les oppressions qui se font sous le soleil. Et voilà les larmes de ceux qu'on a opprimés et nul ne les console. Et voilà la force des mains de ceux qui oppriment et nul ne les console. Et j'ai félicité tous les morts, tous les trépassés plus que les vivants, quels que soient ceux qui maintenant existent. Plus heureux que les vivants et les morts, celui qui n'a jamais été. Il n'a pas vu toute l'œuvre mauvaise qui se fait sous le soleil. Et j'ai vu tout labeur et toute industrie à l'œuvre. Et j'ai vu que cette ardeur provient de l'envie que l'homme porte à son semblable. Et cela encore est vanité et présomption d'esprit. L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec le repos que les deux mains pleines avec labeur et pleines d'esprit. Et je me suis retourné et j'ai vu une autre vanité sous le soleil. C'est un homme seul et qui n'en a pas un second avec lui. Et quoiqu'il n'ait ni fils ni frère, son travail est sans fin. Et son œil n'est pas rassasié de richesse. Et pour qui mon labeur Et pour qui privège mon âme de tout bien Or cela encore est vanité et mauvaise inquiétude. Deux veulent mieux qu'un, et ils reçoivent de leur commun labeur un salaire abondant. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Malheur à l'homme seul, s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Et si deux dorment ensemble, la chaleur est avec eux, et comment un seul se réchauffera-t-il Et si un seul prévaut, les deux lui résisteront, et une triple corde ne sera pas promptement brisée. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait rien prévoir. Car tel sortira de la prison pour régner, et tel autre qui était roi est devenu indigent. J'ai vu tous les vivants qui cheminent sur la terre se mettre à la suite du jeune prince qui doit remplacer ce roi. Le nombre est infini de tout le peuple, de tous ceux qui ont été avant eux, et les derniers venus ne se réjouiront pas en ce jeune homme, car cela est encore vanité et affliction d'esprit. Prends garde où tu mets le pied dans le temple du Seigneur, et approche pour écouter. Ton offrande sera plus agréable que les dons des insensés, car ils ignoreront qu'ils font le mal, qu'ils font le mal. »